തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് അപസ്മാരം രോഗമല്ല അതൊരു രോഗലക്ഷണമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായി ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് അഡ്വാൻസ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് എപ്പലപ്സി സെന്റർ കിംസ് ഹെൽത്ത് ട്രിവാൻഡ്രം സർ വെൽക്കം താങ്ക് യു അപസ്മാരം കുട്ടികളിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മുതിർന്നവരിലും വരാറുണ്ട് ഇത് രണ്ടു പേർക്കും വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഒന്ന് അപസ്മാരം ഒരു ഏജ് റിലേറ്റഡ് ആണ് അതായത് അപസ്മാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന കുട്ടികളിലാണ് അതായത് ജനിച്ച സമയം തൊട്ട് മരിക്കുന്ന സമയം വരെ ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും അപസ്മാരം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ട് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ചെറിയ കുട്ടികളിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് വയസ്സായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബ്രെയിനിനകത്ത് ഡിമെൻഷ്യോ സ്ട്രോക്കോ അങ്ങനെയുള്ള പല കാരണം കൊണ്ട് എപ്പിലപ്സി ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അഡൾട്സിലും ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ വരാം അതിൽ കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന അവസ്മാരം നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ജന്മന് തന്നെയുള്ള കാരണം കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം അതിൻ്റെ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിലുള്ള പ്രധാന കാരണം ഈ പ്രസവ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ബ്രെയിനിന് ശരിക്കും ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെയോ ബ്രെയിനിന് ശരിക്കും ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഇപ്പം ഈ വാക്വം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൊച്ചിൻ്റെ തലച്ചോറിന് വല്ല ക്ഷതം പറ്റുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു കാരണം രണ്ടാമത്തത് ഈ ജന്മന തന്നെ പല ഹെറിഡിറ്ററി ഡിസീസ് ഉണ്ട് ജനറ്റിക് ഡിസീസ് അതുകൊണ്ടൊക്കെയുള്ള അവസ്മരങ്ങളാണ് കുട്ടികളിൽ അധികം ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഒക്കെ ജനറ്റിക്കലി ഡിറ്റർമെൻറ്റ് എപ്പിലപ്സിസ് എന്ന് പറയും അതേസമയത്ത് അഡൽസിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പ്രത്യേക വല്ല കാരണം ഉണ്ടാവാം ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ ട്യൂമേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്കോ ബ്രെയിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഈവൻ ജന്മനാഥനുള്ള എപ്പിലപ്സി തന്നെ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ അഡോൾസൻറ്റേജ് ഗ്രൂപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റർ ഓൺ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലോ ഉണ്ടാവും അതേസമയത്ത് വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്നത് അധികം ബ്രെയിനകത്ത് വല്ല സ്ട്രോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിമെൻഷ്യ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്ഷതോ ഇഞ്ചുറിയോ വല്ലതും പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുക സിംറ്റമാറ്റിക് എപ്പിലപ്സി എന്നൊക്കെ പറയും എന്തെങ്കിലും ബ്രെയിനകത്ത് ഒരു ലീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിട്ട് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എപ്പിലപ്സി അതാണ് ഒരു പ്രധാനത് പിന്നെ ഒന്നറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എപ്പിലപ്സിയുടെ ഈ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ അതായത് എപ്പിലപ്സി വന്നാൽ നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്ന പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതാണ് ഒരു കാരണം ഈ എപ്പിലപ്സി ശരിക്കും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന് അതായത് കുറേ തരത്തിലുള്ള എപ്പിലപ്സി ഉണ്ട് കുറേ തരത്തിലുള്ള സീഷേഴ്സും ഉണ്ട് ചിലതൊക്കെ മൊമെൻ്ററി ആയിട്ട് അതായത് സെക്കൻഡ്സ് നേരത്തേക്ക് പരിസരമായിട്ടുള്ള ബോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അതിന് ആബ്സെൻറ്റ് സീഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ പരിസരമായിട്ട് ആബ്സെൻ്റ് ആവുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആബ്സെൻറ്റ് അത് സാധാരണ കുട്ടികളിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് അഡൽസിന് ഉണ്ടാവില്ല അതപ്പോൾ അതാണ് ഒരു പെക്യുലാരിറ്റി പിന്നെ വേറൊരു സീഷർ ഫോക്കൽ സീഷൻ എന്ന് പറയും അത് ഒരു സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് ബ്രെയിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് അവിടുന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് അറിയേണ്ടത് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഓരോ മില്ലിമീറ്ററും സ്ഥലത്തിന് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൈവം അപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഉള്ളത് അവിടെ എന്താണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ ടെമ്പറൽ ലോബ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെയുള്ളത് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസും ബിഹേവിയറും അതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അറിയാം ടെമ്പിൾ ലോബ് എപ്പിലപ്സിയിൽ ബിഹേവിയറൽ ഓൾട്രേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ ഈ പരേറ്റൽ ലോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസറി ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ കൈൻ്റെ ഒരു വയസ്സത്ത് വല്ല സെൻസറി ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബാണ് നമ്മുടെ ഓവറോൾ ബിഹേവിയറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ വളരെ വേരിയഡ് ആയിരിക്കും മറ്റേതാണ് പിന്നെ ജനറലൈസ്ഡ് എപ്പിലപ്സി രണ്ട് സൈഡ് ഒന്നിച്ച് അതിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എപ്പിലപ്സി ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഈ സിനിമയിലൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ആൾ വീണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈയും കാലമൊക്കെ ഇട്ട് അടിച്ച് നാവൊക്കെ കടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ജനറലൈസ് ടോണിക് ക്ലോണിക് സീഷൻ എന്ന് പറയും അതാണ് മേജർ എപ്പിലപ്സി മറ്റൊക്കെ മൈനർ എപ്പിലപ്സി ഇപ്പം സാധാരണ ഈ ചില ച
അപ്പം എന്ത് മാത്രം ഇത് അവരിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ ഡോക്ടർ പ്രധാനമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എപ്പിലപ്സി ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ എപ്പിലപ്സി ഇപ്പോൾ വളരെയധികം പുരോഗമിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് ഈ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി കെയർ ഡോക്ടേഴ്സിന് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് അത്രത്തോളം അറിയുന്നില്ല അതിനൊരു കാരണം മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോഴും ഈ എം ബി ബി എസ് സ്റ്റുഡൻസിനെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പത്ത് വർഷമോ ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് അവസമാനത്തിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ എപ്പിലപ്സി വന്നാൽ കറക്റ്റ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണം അത് എപ്പിലപ്സി ആണോ അതോ എപ്പിലപ്സി പോലെ കാണിക്കുന്ന വേറെ വലുതാണോ എന്ന് രണ്ടാമായി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള എപ്പിലപ്സിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പല തരത്തിലുള്ള എപ്പിലപ്സി ഉണ്ട് മൂന്നാമത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എം ആർ ഐയും അങ്ങനെയുള്ള സ്കാനോ ഇതും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എപ്പിലപ്സി ശരിക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതി ആരെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വശം ഈ എപ്പിലപ്സിയുടെ ചികിത്സ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ കറക്റ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് പലപ്പോഴും മതിയില്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എപ്പിലപ്സിയുടെ ചികിത്സ ഭാഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻറ്റിനെയും അവരെ കെയർ ഗീവേഴ്സിനെയും കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാരെയും അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിനെയും അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൂട്ടുകുടുംബമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ഈ പേഷ്യൻ്റായിട്ട് അടുത്ത് പഴുകി ഇടപഴകുന്നവർ അവർക്കൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം എപ്പിലപ്സി കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യാൻ പാടാത്തത് നോക്കാം കാരണം എപ്പിലപ്സി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ബോധം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെയാണ് അവർ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അവർക്ക് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ശരി കറക്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആവില്ല ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എപ്പിലപ്സി ഇസ് കറക്റ്റ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മുമ്പൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ആകെ എപ്പിലപ്സിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ അത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത് തൊട്ട് മുപ്പത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ പലതൊക്കെ ഓരോ തരത്തിൽ എപ്പിലപ്സിക്ക് ചില പ്രത്യേകതരം മെഡിസിനൊക്കെ ഉപയോഗം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് മെഡിസിനും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡോസിലും ആദ്യം തന്നെ ചൂസ് ചെയ്ത് ചികിത്സ തുടങ്ങണം അതുകൊണ്ട് ബലം ഇല്ലെങ്കിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെഡിസിനിലേക്ക് വരും രണ്ട് മരുന്ന് ഫെയിൽഡായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തെ ഡിക്റ്റോ അനുസരിച്ച് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി കെയർ ഡോക്ടേഴ്സ് ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഒരു അഡ്വാൻസ് എപ്പിലപ്സി സെൻറ്ററിലേക്ക് വിടണം അല്ലാണ്ട് മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ അഞ്ചാമത്തെയോ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ സമയം കളിയാന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ ചികിത്സ ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പിലപ്സി ഒരു എമിനൻ്റ്ലി ട്രീറ്റബിൾ ഡിസീസാണ് അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കറക്റ്റായിട്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചു ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം ആ പേഷ്യൻറ്റിന് അറ്റാക്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ലോ ആയിട്ട് മരുന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും എഴുപത് ശതമാനം പേരിൽ ഇപ്പം ഞാനൊരു നൂറ് പേരെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എഴുപത് പേർക്കും നമുക്ക് എപ്പിലപ്സി ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യൂർ എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന അസുഖത്തിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതിന് മരുന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കറക്റ്റ് ഡയഗ്നോസും കറക്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷനും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മാറിപ്പോവും ആ സമയത്ത് പ്രത്യേ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പ്രത്യേകം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മരുന്ന് എഴുതിത്തുന്ന മരുന്ന് ഒരു മുടക്കവും കൂടാതെ കഴിക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ ഞാൻ എല്ലാ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്തും പറയും നിങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിക്കാം അല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മറന്നാലും മരുന്ന് കഴിക്കാൻ മറക്കരുത് എന്ന് ഇത് അധികം പേരും ചെയ്യില്ല അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ ശരിക്കും അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് പേഷ്യൻ്റെയും അവർ ഇപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളാണ് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത് ബ്രെയിനിൻ്റെ എല്ലാ ഫങ്ഷനും നമ്മുടെ സ്ലീപ്പ് വൈക്ക് സൈക്കിളുമായിട്ട് റിലേറ്റഡാണ് അപ്പം നമ്മൾ പലവരും ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ഏഴെട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്നു
അപ്പോൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് ബട്ട് ഡോൺ ഡു ദി കൈൻഡ് ഓഫ് ഓവർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവർ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റൊക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കുറേ ശേഷം മരുന്നൊക്കെ നിർത്താൻ പറ്റും അധിക പേരിലും എഴുപത് ശതമാനം പേരിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ അവരടുത്ത് പറയണം രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ ചികിത്സ ആണെന്ന് അപ്പോൾ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അവർ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമോ അപ്പോൾ ഞാൻ അവർ അച്ഛനും അമ്മയോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ചികിത്സ എടുക്കണം ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമേ ചികിത്സിക്കേണ്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവസ്മാരം ഉണ്ടാകുന്നതാണോ ബെറ്റർ പ്രമേഹം ഉണ്ടാകുന്നതാണോ ബെറ്റർ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെ യു ഹാവ് ടു റിയലി പ്രോപ്പർലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു ദം പിന്നെ ഈ മുപ്പത് ശതമാനം പേര് ചോദിക്കുക ഈ എഴുപത് ശതമാനം പേർക്ക് ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോൾ എഫ് സി കെട്ടടങ്ങി പോകുന്നത് അപ്പം ബാക്കി മുപ്പത് ശതമാനം പേരാണ് എന്തൊക്കെ മരുന്ന് കൊടുത്താലും കൺട്രോൾ ആവാത്തത് അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് എഫ് എഫ് സി അതായത് മരുന്ന് കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള അവസ്മരുന്നാണ് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും കോംപ്രിയൻസ് എഫ് എഫ് സി കെയർ സെൻറ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം എന്തിന് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രീ സർജിക്കൽ എവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മരുന്ന് കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത അവസ്മരത്തിന് അധിക പേർക്കും ഒരു ബ്രെയിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പോട്ട് ഉണ്ടാവും എഫ് എഫ് സി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ എം ആർ ഐ എം ഈ വീഡിയോ ജി മോണിറ്ററിംഗ് കോംപ്രിയൻസ് എഫ് എഫ് സി കെയർ സെൻറ്റർ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഒരു മൈനർ സർജറി കൂടി ആ ഏരിയ എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ എഫ് എഫ് സി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ദാറ്റ്സ് കോൾ ദി സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എഫ് എഫ് സി അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ചിലരുണ്ട് മരുന്ന് കൊണ്ട് മാറുന്നില്ല പക്ഷെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്പോട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഈ ഡയറ്റ് ഡയറ്ററി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ കീറ്റോജനിക് ഡയറ്റ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഡയറ്ററി മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ന്യൂറോ മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ന്യൂറോ സ്റ്റിമുലേറ്റേഴ്സ് ഇതിപ്പോൾ ബ്രെയിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ തെറ്റായിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ക്യാൻ ഗീവ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ ആൻഡ് കറക്റ്റ് ഇറ്റ് അത് പലതരത്തിലും ഇപ്പോൾ ബ്രെയിനകത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് ഇട്ടിട്ടോ പുറത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് ഇട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട് ഇതിലേ ഹെൽമെറ്റ് പോലെ ബൈസിക്കൽ ഹെൽമെറ്റ് പോലെ ഒരു സാധനത്തിൽ കൂടെ അത് വെയർ ചെയ്തിട്ട് അത് കൂടെ ചെറിയ കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഒക്കെ ബ്രെയിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യാം ദീസ് ആർ കോൾ നോ ന്യൂറോ മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ യു എസിലൊക്കെ ദർ സ്പെൻഡിങ് മില്യൺസ് ഓഫ് ഡോളേഴ്സ് ഓൺ ദ റിസർച്ച് ഓൺ ന്യൂറോ മോഡുലേഷൻ ഭാവിയിൽ ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എഫ് എഫ് സിക്കും ഇപ്പോൾ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ചികിത്സയുണ്ട് അത് മരുന്ന് കൊണ്ട് അധികം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ന്യൂറോ മോഡുലേഷൻ കൊണ്ട് അതിന് കുറയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വരെ മാറ്റിയെടുക്കാനോ പറ്റും അപ്പോൾ വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അധിക പേരിലും എഫ് എഫ് സി കാരണം കൊണ്ട് ഭാവിയിൽ എന്താണ് അവർ നേടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ലൈഫിൽ എന്താണ് നേടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് എഫ് എഫ് സി ഒരു തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കില്ല അതാണ് ഒരു മെസ്സേജ് എപ്പോഴും പബ്ലിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് കൺവേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരുന്ന് കഴിക്കണം എന്ത് മരുന്ന് കഴിച്ചാലും എന്ത് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള അത് മാറ്റിയെടുക്കണം പല ഡോക്ടേഴ്സും ഈവൻ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി കെയർ ഡോക്ടേഴ്സ് അവർ പറയും ഈ മരുന്ന് എഴുതി കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് അധികം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അധികം പേഷ്യൻസും ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആകും പിന്നെ അവർ വേറെ ഏതെങ്കിലും ചികിത്സ ആയുർവേദമോ അങ്ങനെയുള്ള വല്ലതിലേക്കൊക്കെ പോകും അതാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ട സമൂഹത്തിന് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇപ്പോഴത്തെ വരെ സാറി ക്യൂറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ
ബാക്കിയുള്ള മുപ്പത് ശതമാനം പേര് അവർ നാലോ അഞ്ചോ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരിൽ അത് ഒന്നോ രണ്ടായി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അവർ അറ്റാക്കും ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വരും അതുകൊണ്ട് ശരിക്കുള്ള അതായത് നമ്മൾ പറയും സർജിക്കൽ കാൻഡിഡേറ്റിന് അതായത് എപ്പിലപ്സിക്കുള്ള സർജറിക്കുള്ള പേഷ്യൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സർജനും ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഏതാണ്ട് എഴുപത് തൊട്ട് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ ബലപ്രദമാണ് അതിൻ്റെ റിസ്ക് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റിൽ കുറവാണ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കുറവാണ് അപസ്മാരം എന്നത് ഗുരുതരമായൊരു രോഗാവസ്ഥ അല്ലെന്നും ഇതിനെ വളരെ ഫലപ്രദമായി നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും മനസ്സിലായി കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്